përshëndetjen zemës. Jemi sërrisht së bashku me mua më susesantën në London Teknologi, Informacioni dhe Komunikimi për klasën e gjasht. Sot ne do të hidhemi në tematikën e re, më së fundmi të prezentimi digital. Dhe tema e par mësimore për të cilën ne do të flasim gjatë kësaj tematike, është pikërisht prezentimi me PowerPoint. Ndo një herë, neve na duhet që të realizojmë komunikimin e ideve, mendimeve tona, vizualisht. Dhe për këto në vinë ndim një sër aplikacione shtë cila të ofrohen online, falas apo dhe me pages. Gjatë kësaj tematike, ne do të flasim pikërisht për aplikacionin Microsoft PowerPoint e cila ofrohet nga paketa Microsoft Office. Në qoftë se ju nuk e keni të shkarkuar atë në kompjutrin tuaj, mos u shqetsoni fare. Mi afton të hapni shpletuesin tuaj të preferuar të lundroni të ka adresa Office 365 online dhe duke u loguar për mes një username, password, sikurisht dhe adresës e e-mailit, ju mund t'i përdor një aplikacionet pa problem fare. Pra ndaj që farë do të bëjmë sot? Pa humbur ko, unë dua që t'ju njohë me elementet kryesore të fajqes së punës. Cilat janë elementet kryesore në një fajqe punë? Ne dalojmë tre elemente, shiriti i menuve, i cili është shiriti portokalli që ndodhet në pjesën e si për me të fajqës të punës. Menut kryesore janë Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, View, Recordings. Në qovëse ju mendoni se ndonjën nga këto menut është e tepërt, apo mendoni se do një të shto në një menut të re, një afton të klikoni me butonin e majtë të mausit mbi shiritin e menuve, të qekoni të customize the ribbon dhe të bëni ndryshimet për kace. Një element tjetër mjaft i rëndësishëm është edhe paneli i slajdeve. Qëfar janë slajdet? Slajdet janë zopsa të vogla faqesh në të cilën një ju duhet të shpreni kreativitetin të uaj. Pjesa kryesore në të cilën e cila shërbene dhe si trueza që ju do të punoni është pjesa e prezentimit. Si mund të veprojmë ne për të shtuar slajde në një prezentim, sepse ne thamë që prezentimi përbëhet nga të sobza të vogla dhe në gjdo slajd, ju duhet të keni një informacion apo një material. Hapi për shtimin e slajdit është kë. Filimisht, duhet të klikoni mbi menu në home dhe të përzgjithni të knën grupit slajd një slajd. Dhe, qëfar do të bëni në dritarën dialoguese që ju shfaqet. Mi afton që të zgjidhë një dizajnin të uaj të preferuar. Si do që tjetë dizajnin vinjere që shumica e prej tyre përbohet nga një kuti teksti apo nga kutizat të tjera në të cilën ju mund të shton një objektet të ndryshme. Atëherë, leta konkretizojmë të gjitha ka që sa thamë për mes PowerPointit. Pra, hap një ikonën e PowerPointit, duke klikuar në bitë, në qovëse nuk e keni në desktopin e tuaj, mi aftojnë që në shiritjen e startit të shkrua një emri në aplikacionit dhe kjo është fajqa e parë që hapet. Qëfar mund të bëni ju? Ju mund të zgjidhë një njërën nga skedarët në të cilat keni punuar më për para, apo mund të zgjidhë një për të filluar një shablon të gatshëm, i cili është ndërtuar më për para nga përdorues të tjerë të PowerPointit. Sigurisht që mund të eksploroni në kategorit që kjo aplikacion ofronë për të zgjedhur atoj që juve ju shkon më tepër. Duke qënë se ne jemi filastar, do të zgjedhim të hapim një blank presentation, pra një prezentim nga e para. Si të veprojmë ose letë analizojmë dhe njerë si cilat janë elementet? Paneli i slajdeve, paneli i menuve, dhe pjesa e brëndshme në të cilën ne do të shprehim kreativitetin tonë. Qëfar të bëjmë si mund të shtojmë një slajtëri? Pozicionohemi të menuja home dhe zgjedhim të një slajt dizajnin tonë të preferuar. Vini repra se si ndryshonin dizajnet nga njëri slajt në tjetërën. Unë mund të dublikoj slajdin duke klikuar me butonin e majt të mausit, ose në qoftë të se keni shtuar gabimisht një slajt apo do një të apshini, mi afton të klikoni në bidi lit. Nëse mendoni se keni realizuar diçka ndryshe, pa me rakfare se ju mund të ktheheni një hap më për para. Pozicionimi slajdeve në një prezentim. Do një herë, nena duhet që të rivendosim 
pozicionet e këture slajdeve dhe cila është mënyra për ta bërë këtë gjë. Mjafton që të klikoni në slajdin që ju dëshironi të zhvendosni, ta mbani të shtypur me butonin e maj të mausit dhe të zhvendosi një lartë apo poshtë dheri sa të arini në lokacionin e dëshiruar. Pra, që farë të bëjmë? Supozoj se në panelin e slajdeve unë dëshiroj që të ndryshoj vendin apo vendodhin e një slajdi. Supozoj se duhet të ndryshoj vendodhin e slajdi të pest e shtyp me butonin e majtë të mausit, pra klikoj, e mbaj të shtypur dhe në qasin që mendoni se keni arritur në pozicionin e duhur, lëshojeni. Në qopse do një të rikëthehen e një hap më për para, ju mund të përdor një shigjetat ridu apo andu për të bërë ndryshimet e duhura. Gjithashtu një pjesë mjaft e rëndësishme dhe qështja e fundit për të cilën do diskutojmë sot në lëndën e teknologjisë informacioni dhe komunikimit, është pikërisht të ruajtja e një prezentimi dhe konvertimi në formatet të ndryshme. Dua fillimisht që t'ju flasë për diçka shumë të rëndësishme. Qëfar do loj skedari, bi të cilën njemi duke punuar, Në qoftë se ne duham të ruajmë atë për herë të parë, duhet të përdorim një komand e cila njëhet me emrin save. Ndërsa, në qoftë se ne kemi hapur një skedar të më parëshëm dhe duham të ruajmë atë skedar për herë të parë, pra nuk jemi duke realizuar modifikime të ndryshme, komanda që duhet të zgjedhim është komanda save as. Kështu që, Duke qënë se ne jemi filestar dhe kjo është ora jone e parë me prezentimit të PowerPoint, duaj që të atregoj se si ruhet një skedar në PowerPoint për herë të parë. Mjafton të klikojmë bi menun File, e cila është menuja që hapet si në prezentimin, dhe duhet të klikonim bi Save As. Qëfar boni më pasën bi Save As? Në dritarën dialogue se që ju shfaqe duhet vendosni emrin e dokumentit apo dosin në të cilën ju dëshironi të ruani këtë format. Si të vërproj në qofë se dua të konvertoj, për të konvertuar në një format apo një skedar në PowerPoint, ju duhet të ndiqni këto hapa. Të klikoni në bi menun File dhe të zgjidhni opcionin Export. Më pas klikoni në bi Change File Type dhe zgjidhni formatin që ju dëshironi të konvertoni skedarin të uaj. Pra le të ndjekim këto hapa edhe një herë. Qëfar duhet bëj? Jam duke ruajtur një skedar për herë të parë. Klikojmë bi menun file dhe save as. Në dritarin dialogue se që më shfaj që duhet të vendos një emrin që ju dëshironi të jepni këti skedarit, si edhe pozicionin se në cilën dosje do një të arruani. Dhe më pas, ekzekutojnë një komandën duke shtu për save. Si ta konvertoj? Klikojmë për sërim bi menun file dhe shkoj të export. Qëfar mund të bëni të anim? Mund të arrua një dokumentin të uaj, skedarin të uaj në versionet të ndryshme. Një version mjafti përdoru është versioni PDF, Portable Format Document. Pse është e rëndësishme që një skedar të ruhet në këtë format? Në qofëse ju keni ndërmënd që ta transmitoni për mes një adresi e-mail apo dëshironi të printoni nga një kompjutër që nuk është i uaj, është mjë që fillimisht të konvertoni në këtë loj formati, sepse dokumenti nuk pësën ndryshim e gjatë transmitimit nga një sistem operativ në sistemin tjetër. Një tjetër format në të cilën ne mund të konvertojmë është video. Pse jo, ju keni realizuar një prezentim të mregulueshëm dhe pse mos të shfaqin e atë në formën e një video. Mjafton të zgjidh një rezolucionin e duhur dhe të qekoni në opcionet përsej për ketë timings apo në rejshëm dhe t'i jep një opcionit create video. Një format tjetër në të cilën mund të ruhet është animated gif për atë arruani prezentimin të uaj në PowerPoint si një imajsh gif. Apo mund të zgjidhni të arruani si package presentation for CD në mënyrë që ju mbasi të digjni CD në të uaj dhe të vendosë në një pajis e kompjuterike me një herë të shfajqet prezentimi pa dhe nas një komand tjetër. Gjithashtu në qoftë se dëshironi të konvertoni në një file tjetër, mjafton të klikoni në bi change file type dhe të zgjidhni presentation, PowerPoint në thështë të 2003 presentation, Open Document Presentation, PowerPoint Show, PowerPoint Picture Presentation, mund të shëndroni atë në një Portable Network Graphic apo në formatin një PEG. Në basit të caktoni versionin në të cilën doni të konvertoni skedarin të e të PowerPoint, mjafton të klikoni në bi Save As. 
Këto ishen që është tjetë kryesore për të të cilat unë dëshiroja që t'i ndaja sot me ju në temën e partë të prezentimi digital. Po sigurisht që unë dëshiroj që ju të realizoni edhe një veprimtari në mënyrë që të mësoheni me komandat që për të cilën sa pofolëm. Atër, qëfar dua unë të bëni? Dua që të kryoni një prezentim me temë. Unë mund të jenë Bill Gates i ardhëshëm. Prezentimi juaj duhet të përmbaj 5 slajde. Slajde të kryuara të përmbaj një titull dhe një tekst kryesor. Dhe qëfar do të bërë një basit i keni kryuar, këto 5 slajde duhet të zhvendosni slajdin e fundit para slajdit të tretë. Dhe të gjithë këtë prezentim, në basit të ruani në dosjet e kompjutrit tuaj, duhet të konvertoni në formatin PDF. Bëjni këto dhe unë me zi prez që të shohë radhen tjetër. Mëro papshën.